So right now, we are going to put a paper to Korean wardrobe yung plan ko today. So, good morning guys. Today is February 21, 10.30am. And, mamaya magagawa ako ulit ng mga TikTok contents cause it's Monday and every Monday talaga ako nagti-TikTok. And speaking of TikTok, ayan, meron akong napapanood na trending ngayon sa TikTok wherein if you flex mo yung tattoo mo, tapos gagamitin mo itong certain TikTok filter nyo to then, yung tattoo mo is parang magiging on fire. Ganon. Parang mas ma-emphasize yung design ng tattoo mo. Something like that. So, kung tambay din kayo sa TikTok, or TikTokerist kayo, or lagi kayong nanonood sa TikTok, for sure, makaka-relate kayo dito sa sinasabi ko. Basta, yun yung trend ngayon sa TikTok, yung tattoo filter or something. So, ngayon, bigla akong naisip na parang gusto kong mag-join sa trend na yun kaso wala pa akong tats as of the moment. Pero, this year, binabala ko na magpa-tattoo. But, sabi ko, Meron pala akong fake tattoo na binili last year and hindi ko siya ginamit or hindi ko siya nagamit for some reasons. Actually, uh, as far as I could remember, kaya ako bumili ng fake tattoo is because meron akong gagawing transformation or makeup transformation na kinakailangan ko maglagay ng fake tattoo. But, ayun nga, siguro dahil busy, wala akong time, kaya hindi ko nagalaw yung nabili kong tattoo sa Shopee. So, since we are going to join that tattoo trend sa TikTok. Ay, naisip ko na ngayon ilagay itong fake tattoo na to na matagal ko nang binili. And, tignan nyo, nandito pa siya sa, as in sa parcel. I mean, hindi ko pa talaga siya totally nagagamit. So, eto siya guys. Tada! Ayan. So, this is how it looks like. Ito yung nabili kong fake tattoo. And, Ayan, red rose lang na may, may mga ganyang details. And, bala ko na dito siya ilagay. Ayan. Kasi, nakita ko yung mga pictures sa Shopee na ito yung design ng tattoo. Dito nakalagay talaga. Ayan. Or, kaya pwede rin naman dito sa bandang chan. Pero, mas, mas feel ko dito. Ayan. So, ito yung gagawin natin ngayon bago ko mag-tiktok mamaya. Para mamaya, ifi-film ko na lang. So, right now, we are going to put a fake tattoo. And, ayan, ito yung lalagay natin. We'll just follow the instructions here. And, yung mga instructions naman dito na susundin natin kung paano ito ilalagay. So, let's go! Kasi nga, um, I'm just following the instructions here at the back. And, di ako sure sa mga ginagawa kong kung tama ba or what. Basta sinusunod ko lang ko na yung nakalagay. And, ayun, successful naman siya. Um, since dito siya sa boob area ko nilagay, um, di ko siya masyadong mafaflex. Pero, ayan, this is how it looks like. Ayan, um, pa, 
Sino ka na siya? And so finally, makakasama na tayo sa tattoo trend sa TikTok. So ready na ako mag-film mamaya ng content ko by using that tattoo filter. So, yan. Excited na ako. So, if you're interested to have this fake tattoo as well, sa so Shopee ko lang itong binili, guys. And try ko na hanapin yung um, link or yung shop details kung saan ko ito binili. Basta ito, super affordable lang and sa so Shopee lang siya. So, Ayan. Alright, so good morning guys. It's the next day na and 7 o'clock na ata. And I'm heading off to work. So, papakita ko lang sa inyo. Quickly lang yung OOTD ko kasi um, nag-decide ako na mag parang mag-Korean wardrobe for today. Kasi may nakita ko yesterday na ways on how to achieve that Korean wardrobe. So, yun. Korean-Korean tie for today. Right, so, for my outfit, ayan, um, nagsuot lang ako ng oversized tee. So, if you could still remember, ito yung isa sa mga binili ko dun sa friend ko, dun sa last vlog ko. So, ayan, it's a black oversized tee. And then, I'm just wearing high-waisted pants. And then, Ito pa yung white sneakers na favorite kong suotin. Plus, uh, nagsuot din ako ng bucket hat. Pero hindi sa akin to, sa sister ko to. Plus, tote bag. So, Korean wardrobe yung peg ko today. Kaya, ganito yung outfit ko. So, sana na-achieve ko siya kahit pa paano. So, anyway, ayan. This is my quick OOTD. And, alis na ako kasi nandiyan yung shuttle. So, good morning guys. It's February 25, 8.50am and right now, I'm planning to avail my birthday treat from Globe at Home kasi nag-send sila sa akin ng message or email rather na mayroon silang um, treat for me kasi bukas yung birthday ko. So, nakakatuwa lang kasi may paganto pala si Globe. Internet kasi namin dito is Globe and sa akin nakapangalan. So, nakaregister dun yung birthday ko. Kaya, ayun, nag-send sila sa akin ng message na mayroon silang birthday treat sa akin. So, ayan. I just need to choose one treat. So, meron silang Lazada voucher. Meron ako makukuhang three pieces. Classic pancake from Pancake House. And then, meron Krispy Kreme. And then, one piece Chicken Joy with Jolly Spaghetti sa Jolly. So, ayan. Okay, so since I'm craving for pancakes right now, buti na lang may kasamang pancakes sa treat nila sa akin. So, feeling ko... Ang ia-avail ko na lang is itong sa Pancake House, which is yung 3 pieces classic na pancake na lang. So, this is for dine-in and take-out only. So, I'm planning na pumunta mismo dun sa may pinakamalapit na Pancake House dito sa may amen para i-avail itong birthday treat nila sa akin. So, yan. <laughs> 